Presupuesto provincial en suspenso, depende de ganancias. Patrimonio cultural en crisis, se cumplen seis años del comienzo del desmoronamiento del puente colgante. Narcotráfico, esperan nuevo equipamiento para el mes de febrero. Fertilidad, intiman a obra social que demoró más de un año para otorgar medicamentos. Abuso, sacerdote Vázquez seguirá libre por no tener riesgo procesal. Y deportes, el rally tuvo su cierre de temporada en Tolwin. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Info 3 Noticias, la correspondiente a este martes 13 de diciembre del 2016. Un nuevo programa, como siempre, con el resumen periodístico de la jornada de todo lo ocurrido, tanto en Ushuaia como en la ciudad de Río Grande. Un saludo enorme a toda nuestra prestigiosa audiencia, no solo a los que nos sintonizan a través de los canales de Ushuaia Visión y TV Fuego, sino también a aquellos que nos siguen a través de Facebook, nuestra transmisión online y a través de nuestra página que es tierralfuego.info. Mucha actualidad, como veíamos en los títulos, Temas muy variados y también una agenda política intensa que estaremos abordando en los próximos 60 minutos de noticia. Presento a quien me acompaña, como cada noche, el periodista Sebastián Mendania. ¿Qué tal, Seba? María Emilia Nicola, ¿qué tal? Buenas noches. Acá estamos. ¿eh? Un saludo a toda la provincia. Arrancando, ¿cómo se lleva con el martes 13? La superstición y todo lo demás. No, la verdad Bien. que... ¿No tiene eh, problema? No, me, no lo tomo bueno. como ni, ni, ni pienso ni. que es. Muy bien. Me suceden cosas buenas, buenas y malas. Buenas y malas como cualquier días, otro día. Claro. No discrimino que digamos no, martes no. 13, He tenido 14, días que parecían no martes nada. 13 y no lo Muy eran. Bien. Bueno, ¿Usted? Eh, no, yo perfecto, no, ni, ni, un, ni un inconveniente, ni un bien. inconveniente, ni un problema. Eh, seguramente se va a sumar y todo el equipo también. Salud, saludamos a los eh, trabajadores del petróleo eh, que están en su día. Eh, festejando 13 de diciembre, saludamos a todos los trabajadores del sector del petróleo que hoy entonces están festejando eh, un, nuevo, un nuevo día que tienen eh, cada 13 de diciembre ya desde hace muchos años. ¿no? Una actividad que es muy característica ¿no? de nuestra provincia, sí, de la, de la Patagonia. Así es. Bueno, atravesando un momento con algunas dificultades en Sobre ciertas todo Santa provincias. Cruz, Chubut, ¿no? Claro, aquí en Tierra del Fuego la actividad eh, se desarrolla concentrándose en lo que es el gas y el gas prácticamente no, no ha tenido modificaciones, pero sí. es petróleo. Sí, eh, por eso Chubut, Santa Cruz, Neuquén, también con algunos inconvenientes, eh, iban a haber marchas en estos días, pero bueno, más allá de esto, aprovechamos y saludamos a todos, que son muchos, eh, los que trabajan en el sector de, del petróleo en toda la provincia. Así es, bueno, y como decíamos, eh, mucha actualidad, pero también algunas noticias que mañana se estarán desarrollando, pero nosotros siempre queremos advertir sí. a nuestros televidentes y atención, porque es una semana muy especial si usted debe realizar algún trámite bancario. ¿Por qué? Porque mañana habrá paro y se sentirá en las, eh, en las en estas representaciones sí. ba eh, bancarias que tienen que ver con eh, firmas internacionales. La banca privada Santander Río, que estamos viendo allí, será uno de los bancos que no va a atender al público. No va a atender al público el Santander Río, no va a atender al público el francés y no va a atender al público este que vemos también, HSBC, estamos viendo la sede de Río Grande, pero se entiende que esto es en todo el país. Hay que decir una cosa, mire, esto va a ser en el día de mañana, Sí. pero el día jueves va a haber paro eh, de todos los bancos. Así es, ¿Eh? así es. De todos los bancos. Es decir, estos tres bancos en particular no van a atender por 48 horas. Así que sí. a partir de ahí también el inconveniente para los que son clientes de esta firma. ¿no? Por eso, a tenerlo presente, si usted iba a realizar un trámite mañana y el jueves ningún trámite podrá Ninguno. realizar nada. Uno espera que, por supuesto, los cajeros estén cargados, pero no habrá eh, actividad de ningún tipo el día jueves en todo el país. Es sí. una medida nacional que tiene que ver con esta, este acuerdo que fue rubricado por la Banca Nacional, que se firmó el 23 de noviembre, pero la banca privada extranjera que sí. no quiere pagar lo acordado y hay muchas dudas de que esté homologando este acuerdo. Así es, no lo homologó, de hecho hizo una contraoferta mucho menor a la que ya se había hablado, dialogado, prácticamente arreglado y cerrado. Por eso es que por ahora eh, se ha confirmado este paro, 48 horas, 
en el caso de estas tres firmas en particular, sí. 24 para, para los demás bancos. Y atención también si esto no se resuelve de cara a lo que será la semana próxima, ¿eh? porque también de continuar esta situación, recordemos que están reclamando adelanto de paritarias, que es lo que se había arreglado, y además también un premio, entre sí. todo rondaba más o menos los 12 mil pesos. Y sí, un bono importante. Un bono realmente importante para lo que era este cierre de diciembre, que se sumará seguramente el aguinaldo, bueno, el sueldo y demás, eh, que prácticamente lo vio que un trabajador cuando dice ya está, ya hasta, no le digo que lo gasta, pero hasta lo tiene planificado. Bueno, eh, en este caso no se pudo llegar a firmar, por eso también hay cierto enojo y atención de cara a lo que será por lo menos la semana próxima, si es que no se llega a algún tipo de arreglo o si es que tampoco interviene, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo de la Nación en este sentido. ¿no? Así es, entonces. Bueno, vamos ahora a cambiar de tema. Contrabando de cigarrillos. Dicen que es mucho más habitual de los casos policiales que sí. uno termina conociendo. Lo cierto es que la policía pudo intervenir con el apoyo de personal de la aduana, un cargamento muy importante, muy importante. millonario, si uno lo traslada a cifras monetarias, que estaba destinado directamente a Chile. Así es, 8.750, es decir, casi 9.000 eh, paquetes de cigarrillos los que se terminaron secuestrando eh, en este sentido, que como vos decías, Mili, tenían como destino final el vecino país de Chile. Eh, teníamos información de que se estaban cometiendo se estaba cometiendo delito de contrabando de exportación, o sea, sacar mercaderías desde la Argentina hacia, hacia Chile. La Gendarmería venía siguiendo el caso desde hace aproximadamente un mes y bueno, es así como en la madrugada del 3 de diciembre pudimos dar con una camioneta, una camioneta con patente argentina, una Fiat Fiorino, que este, a la altura del PAS delito 2, coincidente con el paso técnico Cañadón Alfa, eh, intentó cometer este delito de contrabando, tratando de transponer el límite internacional por un lugar no habilitado, este, y eh, Gendarmería procedió en consecuencia, eh, logrando decomisar 8.750 cartones de cigarrillo, se dio intervención a la Fiscalía Federal de Paso de los Libres a cargo del doctor Marcelo Rapopor, quien dispuso este, el secuestro de la mercadería, como así también este, el secuestro del vehículo empleado para cometer el contrabando. En cuanto a las personas, trata de dos este, masculinos mayores de edad residentes acá en la ciudad de Río Grande. Eh, si bien no quedaron detenidos, eh, continuaron en libertad, pero digamos supeditados a la causa que se les instruye. Lo que sí pudo saberse que la intención era... Eh, export, contrabandear estos cigarrillos hacia Chile y recibir de Chile, eh, en este caso, cubiertas. Lo que usted menciona justamente es que esta persona no quedó detenida. ¿Cuáles han sido las razones? Sí, no, el, 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 el juzgado dispuso que no, no, no se detenga justamente por eh, porque, digamos, por ahí el monto de lo secuestrado no, ha, no ameritaba que eh, el delito sea constituido como delito mismo de contrabando. Bien, y en relación también a este tema hay que hablar que hace ya eh, más de un año, un año y medio, casi dos, se retiró un escáner que estaba en el sector eh, fronterizo, Mili, recordemos, sí. en aquel momento una disputa muy importante. Bueno, ahora hablan eh, acerca de este tema y también otros que volvería y regresaría, por ejemplo, en el mes de febrero. Sí, así es. Recordemos que este escáner fue destinado a la provincia de Santa Cruz, más precisamente a Río Gallegos. Sí. Lo cierto es que ahora tienen la confirmación desde aduana de que llegará un nuevo equipamiento con diferencias, porque será un escáner móvil, es decir, no necesitará estas estructuras que necesitaba el otro equipamiento que es fijo, que te debía justamente eh, estar en condiciones óptimas, porque bueno... Para que funcione al 100%, necesitaba una cobertura, un aislamiento. Bueno, ahora con este escáner móvil que llegaría en los meses del verano, se podría estar supliendo esta este, este, um, faltante sí. tan importante de la que siempre hacemos mención. Así es, Miri. Nosotros dialogamos con las autoridades acerca de este tema, acerca también de las falencias en cuanto a recursos humanos que existen en eh, estos puestos y además también sobre las compras en Chile y el desconocimiento por parte de los propios vecinos. Otra de las medidas que se están tomando es restituir 
eh, no el camión escáner en sí, sino un, eh, contenedor, un escáner fijo de camiones y contenedores. Eso eh, no solamente tiene menor costo para la Administración Nacional, sino tiene menos requerimientos de, de permanencia y de resistencia al clima. Otra de las cuestiones y avances que se están haciendo, ya en breve, en febrero, se inician las obras eh, de, de modificación del paso. Se va a hacer, eh, no solamente va, se va a ampliar y se va a modernizar la atención al personal para que sea más ágil, sino se van a, se van a construir el, el, el galpón de revisión para camiones en caso de detectar alguna instancia con el escáner. Eh, que va a tener una fosa, un autoelevador, para, para poder ver no solamente los camiones, sino los vehículos en posibles sobre, sobre, sobre techos o sobre pisos, con, con referencia a algún tipo de mercaderías que puedan, que puedan traer en forma ilegal. Sí, la afluencia de, de compra a Chile es, es masiva y realmente la gente lo hace a veces por, por una cuestión de, de encontrar, además del precio, la variedad, pero no está bien informada este, con respecto a, la, a lo que corresponde, a qué mercaderías corresponden o no al régimen de equipaje. Nadie viaja ni va de, de vacaciones con la heladera de doble puerta ni con tres televisores de 55 pulgadas, por más barato que le resulte, donde fue a pasear. Y ahí es donde la gente por ahí pasa el mal momento, la situación de no, de no saber que tenía que pagar o que, que eso no se podía o que estaba restringido. Y eso es lo que hace también al, al desgaste de la atención, a la, a la, de la función pública en la atención al público, ¿no es cierto? ¿Hubieron muchos resguardos? Eh, hay, hay, sí, hay, hubo bastante secuestro, hubo bastante recaudación, hay, una, hay un criterio aplicado con respecto a esto que te dio, lo que es el régimen de equipaje, pero sí, sí, sí hubo muchísimo, muchísimo pago de tributos y también eh, secuestros de mercaderías que no contemplaban el régimen de equipaje. Bueno, ahí está entonces, una nota eh, que aporta mucho, sí. no es de de hablar justamente el personal de aduana, así que vale este testimonio comentando, bueno, lo del escáner, que es una muy buena noticia, porque ya esto lo, lo mencionaban las autoridades de seguridad, no la necesidad de contar en este lugar donde es un movimiento constante. Y además, este detalle, donde muchas veces por desconocimiento la gente se va a Chile sí. y piensa que puede traer cualquier tipo de... De, de objeto. Así es, cualquier tipo de cosa o inclusive también que por ahí piensa que algunas cosas no es necesario eh, declararlas claro. eh, o que hay un límite este, porque uno puede traer cosas pero hay un límite en eh, cantidad de dinero expresado en dólares porque es una moneda obviamente internacional eh, el, lo que se toma como, como referencia bueno, hay varias cuestiones a saber cada vez que se va a comprar, no solamente a Chile estamos hablando en cualquier país limítrofe eh, o este, que, que no sea limítrofe también más allá de que ahí el límite cambia pero hay ciertas cuestiones que hay que tomar en cuenta y que la gente tiene que informarse sobre todo a la hora, si es que va a comprar algo va a traerlo de nuevo a la República Argentina ¿eh? Bien, ahí estaba entonces, a tener en cuenta. Nosotros ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un tema delicado. Nos referimos a este caso de abuso que se está investigando, que la sí. justicia está buscando testimonios y conocer más detalles que involucra a un sacerdote de la ciudad de Río Grande. Así es, un cura de apellido Vázquez. Se conoció esta noticia hace algunas semanas. Primero, obviamente, con el secreto de, de sumario. Luego se conocieron aún más detalles. Ahora lo que se conoció por parte del fiscal Eduardo Tepedino es que esta persona ha quedado eximida de prisión, al menos por ahora, porque no existiría riesgo procesal. El acusado se, se presentó de forma voluntaria, eh, ¿Cómo también, si está previsto la, la, la declaración, si ha declarado o no? Se presentó de forma espontánea y voluntaria el primer día siguiente al, al que nosotros tomamos conocimiento de, del hecho que estamos investigando, al día siguiente la denuncia, eh, se presentó ante el tribunal y en ese momento fue notificado de derechos y garantías, él aportó un domicilio fijo en la ciudad, y eh, se le hizo saber de la imposibilidad de salir de la provincia, se le dictó una interdicción de salida y una prohibición de acercamiento respecto de la víctima y su grupo familiar. Eh, respecto de su declaración, hasta el momento no, no ocurrió y eh, estimamos que eso podría estar pasando en los primeros meses del año que viene. Eh, este, por el momento se están recopilando distintas pruebas, sobre todo esencialmente testimoniales, y una vez que tengamos todo eso, el juez va a estar en condiciones de evaluar si hay mérito suficiente para convocar a... A indagatoria a esta persona. 
se determinó la eximisión de prisión, pero sin embargo el acusado aún continúa en libertad. Sí, la eximisión de prisión es un, un beneficio que pueden pedir las personas que están sospechadas de haber participado en algún hecho ilícito, este, antes de que se proceda a su detención, se eh, presentan en la justicia, ante la justicia, eh, y solicitan que eh, se les garantice la posibilidad de continuar en libertad a lo largo del proceso. Es un derecho que ellos poseen y en este caso la defensa lo ha planteado, aún en una etapa muy inicial, en donde ni siquiera todavía tenemos fecha probable de indagatoria. Eh, y la idea es hacerle saber al tribunal de que está a disposición de la justicia desde el primer momento y en principio no existirían factores de riesgo procesal como para avanzar hacia una eventual detención. Más noticias. Rescatan a mujer lesionada en el sendero de la Laguna Esmeralda. Una mujer fue rescatada por integrantes de la Comisión de Auxilio. En el sendero de la Laguna Esmeralda, en horas de la tarde de este lunes, el momento es que se precipitaba una copiosa nevada en la zona. Se había lesionado en uno de sus tobillos, indicando que podría tratarse de una fractura, lo que imposibilitaba continuar caminando. Ante tal situación, se convocó a los integrantes de la Comisión de Auxilio que se dirigieron al lugar. Tras una extensa caminata, los rescatistas lograron determinar el lugar donde se encontraba la mujer de origen israelí. Podrían ser gradual ordenanza de alcohol cero, tras el veto total a la ordenanza que establecía la provisión de conducir con niveles mayores a 0,0 gramos de litro en sangre, funcionarios municipales de Ushuaia acercaron posturas con los concejales en la búsqueda de consensos para generar una nueva norma de aplicación gradual. Estamos abiertos al diálogo, a la búsqueda de las mejores normas para la ciudad, aseguró el secretario de Gobierno, Omar Becerra. Toda la actualidad la estamos repasando en Info 3 Noticias de lo que ocurrió en esta jornada en toda la provincia. Pero como siempre los invitamos a opinar, a dejar su comentario. Nos pueden escribir a través de Facebook, a través de Twitter, nos encuentran como arroba Info 3 Noticias o nuestra línea de WhatsApp, el 15... 61 84 74 prefijo 2964 si usted nos escribe desde Ushuaia. ¿Qué nos dicen nuestros televidentes? Ya lo repasamos. Andrés de Río Grande dice, hola, buenas noches. Quería opinar sobre compras en Punta Arenas. La gente va para allá por los precios, están mucho más baratos. Si bajaran los precios, venderían más, dice Andrés, refiriéndose, por supuesto, a los comercios locales. Un LED de 55 pulgadas está a 8 mil pesos, dice Andrés. Es mucha la diferencia y son tiempos para mirar cada precio, dice este televidente que deja su opinión y le agradecemos. Pasamos al siguiente. Aquí nos escribe Mirta, nos envía una fotografía, dice Hola Info 3 Noticias. Miren esta foto de este auto, nuevo, dice, con patente de este año. Lo dejaron abandonado cerca de la estancia Las Violetas. Y como se lo puede ver, ya le han sacado las cuatro ruedas. El dueño o la dueña del auto sabrá que está así. Saludos, info, dice Mirta. Y ahí se ve el coche, que según ella dice, es un auto muy nuevo y que está allí, abandonado y desmantelado. ¿No? Curioso lo que escribe Mirta. Así que gracias, Mirta, también por tu información. Aquí otra televidente, Rosa, dice Hola Info 3. Miren toda esta basura. Deja a la gente que va al Puente Justicia, uno de los sitios más populares cuando llega un fin de semana con buenas temperaturas. Dice, ¿por qué no traen la basura a su casa? Los próximos visitantes tienen igual derecho de disfrutar de un espacio limpio. Y claro, Rosa, es así. Y miren lo que es, ¿no? Todo tirado... A la buena de Dios. Está allí en el Puente Justicia, un lugar hermoso, cercano, sí. ¿no? Para la gente de Río Grande. Mili, lo que decíamos ayer, no hay, por ahí mucha gente que piensa que sí, pero no existe recolección de residuos. Claro. Solamente cuando hay algún tipo de campaña, por ejemplo, basura cero. Claro. Que son movidas solidarias en realidad. Pero una vez al año. Una vez al año y que en realidad no existirían. No existirían si la mayor cantidad de la gente se lleva la basura que produce en, en cada momento que va a visitar el campo. No, no hay eso, recolección de residuos. Claro, no eso es importante que lo, lo sepamos todos. No hay, no está ni agrotécnica, no, no hay nadie allá. No, 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 no hay eh, ninguna, ninguna empresa, digamos, abarca más allá del propio espacio claro, urbano. ¿no? Solo de depende ciudad. de nosotros la limpieza de ese sitio. Así es.
Gracias, Rosita, por escribirnos. María Eugenia, dice Ola Info 3, lamentablemente desde el año pasado espero una pensión rupe. Entiendo el proceso de revisión, pero ya han pasado 12 meses. ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Se burlan de nuestro derecho, dice María Eugenia, entonces, que está esperando que le salga esta pensión, ¿no? Más de un año, dice en el caso de ella. Bueno, ojalá María Eugenia pueda haber una solución, ¿no? Eh, las rupes son las, las eh, pensiones que abarcan a personas con discapacidad. Ahora escribe Ramón, dice, hola, buenas noches, tipo 3. Quería comunicar a los señores concejales que el chofer de tarde de la línea C es un mal educado, dice Ramón de Río Grande, que insulta a personas mayores por no bajar rápido. Escuchen esto. Ese es el servicio que tenemos. Dice, pónganse a trabajar, manden un inspector, Gustavo Melella. Muchas gracias, dice Ramón. Que bueno, a veces vemos a, sí. a los funcionarios ocupados por tantas cosas y la gente a veces tiene necesidades tan concretas y puntuales, el colectivo. Así es. Igualmente hay que agregar una cosa más. Estamos hablando de una empresa privada, sí. porque acá no estamos hablando de lo que va a ser en Ushuaia, por ejemplo, una empresa del Estado, sí. eh, sino que estamos hablando de una empresa privada que tiene empleados y en este caso algunos son los sí. choferes, ¿no? Eh, también la empresa se tendría que poner al tanto, eh, en este caso la que funciona en la ciudad de Río Grande, a ver quién es este, este chofer, este conductor. Claro. Y bueno, por lo menos, como se decía en el secundario, ¿no? un apercibimiento. ¿no? Sí, lo que pasa es que la empresa está a sus anchas en Río Grande. Sí, no, no. Eh, sabe que si no son no, ellos, no es nadie más. Y por lo general ya hace tiempo que no se viene preocupando demasiado por, por supuesto, lo que ocurre. ¿no? Exactamente, exactamente. Gracias a este vecino Ramón. Luis dice, hola Info3, ¿alguien puede averiguar cuánto le cuesta al municipio ese, a mi parecer, inútil trabajo de pintar los cordones? Me parece que en época de crisis no debe haber gastos inútiles. Muy bueno el programa, dice Luis de Río Grande. La verdad... Eh, el costo no, no lo sabemos. Intuimos que habrá estado presupuestado en, ese, en algún momento, a principio de año, que habrá estado planificada esta obra de pintado de los cordones, que lo estamos viendo sí, mucha gente en se varios ve, ¿no? sectores. Sí, sí, de hecho ayer tuvimos algunas, algunas fotos que eh, discrepaban con algunas decisiones que se habían tomado cuando, por ejemplo, no había cordón claro. eh, en algún sector de la ciudad. Pero bueno, se está realizando de esa, de esa manera. Uno entiende que sobre todo para tener sabido en qué lugares, por ejemplo, no se puede estacionar y en qué otros no. Por ejemplo. Sí. Para informar. Sí. Bueno, nos vamos a la primera pausa. Nos vamos a la primera pausa, pero cuando volvamos estaremos hablando de las repercusiones que dejó hoy la presencia, entre otros, fueron nueve gobernadores eh, de Rosana Bertone en la previa de lo que iba a ser el dictamen o no de cara a una posible sesión de ganancias en el día de mañana. Eh, así que estaremos hablando de eso y tendremos la palabra de la gobernadora. Además, deportes, una efeméride que tiene que ver con el puente eh, de Río Grande. Bueno, varias cosas que tenemos todavía para compartir. Pausa breve, ya regresamos. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Tierra del Fuego. Porque tu tiempo vale. Ahora podés pagar tu factura de TV Fuego adhiriéndote al sistema de débito automático con el CBU de cualquier banco. Recuerde que también puede pagar su factura por CBU, Red Link Pagos, Pago Mis Cuentas, Rapid Pago, Pago Fácil, Banco Tierra del Fuego y en nuestra boca de pago de la cooperativa eléctrica de Chacra 13, ubicada en Hermana María Ruiz 310. No pierdas tu tiempo y sumate a estos medios de pago. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. Austral Repuestos, todo en suspensión, dirección, frenos, embragues y transmisión. Solo trabajamos con las mejores marcas. Sach, Corben, Dalchi, Plasbesto, Raibesto, SKF, Capemi, Thompson, Matioli, Bujías, Baterías y Líquidos Bosch. Austral Repuestos, Torne 749. Porque tu tiempo vale. Ahora sumamos Banco Nación y la adhesión por CBU de cualquier banco para que puedas pagar tu factura de TV Fuego. 
Recuerde que también puede pagar su factura por débito automático. Red Link Pagos. Pago mis cuentas. Rapid Pago. Pago fácil. Y Banco Tierra del Fuego. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos. Y continuamos en Info 3 Noticias y vamos a hablar del de tema de esta jornada porque no hay medio que no se refiera a la situación en el Congreso. Una jornada clave porque después de que diputados aprobara esta modificación en el mínimo no imponible de ganancias, toda la expectativa se centró en el Senado. Así y es. hoy el, el presidente, Mauricio Macri, su equipo han hecho la invitación a gobernadores cercanos, entre ellos la gobernadora de Tierra del Fuego, para que expliquen a los senadores y a la Comisión de Hacienda sobre las implicancias económicas que tendrían las provincias de aprobarse esta modificación en ganancias. Así es. Por lo menos hoy no hubo dictamen. ¿Qué quiere decir esto? Que mañana eh, no sería tratado. Se necesitaban como mínimo nueve firmas de más de 70 senadores. Bueno, solamente hubieron cuatro eh, para, para eso, con lo cual eh, no hubo dictamen, hubo mucho enojo por parte sobre todo de las centrales de trabajadores que están obviamente expectantes porque... No eh, querían que se tocara. Claro, querían que se vote igual sí. que, que en Cámara de Diputados. Obviamente ayer veíamos un poco los márgenes que tendría de un aumento directo del sueldo las familias y es realmente muy, pero muy importante. Bueno, hoy se conoció esta información no hubo dictamen, finalmente fue alrededor de la hora 18. ¿Alguna posibilidad para que suceda mañana? Dicen difícil, sí. los especialistas eh, ya están intentando hablar con el Gobierno Nacional para eh, poner en el debate otro, eh, otro proyecto. El tema es que tendría que salir muy rápido porque esto piensa ya directamente para el año, para el año que viene. Exactamente, por eso, eh, bueno, para muchos la jornada fue victoriosa para el gobierno nacional de Mauricio Macri porque logró evitar esta sesión y fue importante también la cantidad de gobernadores que asistieron, entre ellos la gobernadora de Tierra del Fuego que explicó que dio su opinión sí. ante los senadores y vamos a compartir el mensaje. Decimos que estamos de acuerdo en que algo había que hacer, pero ese algo que hay que hacer eh, no es de financiar a las provincias, sino eh, que estamos en un problema grande. Eh, hoy estamos en un problema que ahora tenemos que ver cómo lo tenemos que solucionar. Eh, sinceramente, a mí me ha costado llegar a pagar todos los meses los sueldos. Debería pagar los aguinaldos, 450 millones de pesos, que hoy no cuento con ese recurso en mi provincia. A mí, en mi provincia, voy a perder alrededor de 400 millones. El día 15 los legisladores estarían votando el presupuesto. Yo tendría que hacer malabares para ver a quién le impacto, con qué impuesto, para poder, eh, aparte de no poder pagar los aguinaldos, tener 400 millones más para tener una previsibilidad. Ahí estaba el testimonio de Bertone, argumentando las razones por las cuales sí. se oponen a este cambio en ganancias. Bueno, tendría que hacer malabares, dijo, si esto se llegase a aprobar con esos números, ¿no? Siempre tomando en referencia esos eh, números que fue eh, un estudio que hizo eh, Nación sí. a través de la FIP y que, bueno, eh, hubieron por lo menos nueve gobernadores, entre ellos el gobernador de Salta, el gobernador del Chaco, el gobernador de, de Córdoba, bueno, la gobernadora de Tierra del Fuego, que estuvieron de alguna manera planteando la situación de cada una de sus provincias. ¿no? Bueno, también eh, hoy tenía el impacto local esta decisión en ganancias cuando nos enteramos que la legislatura dijo que no aprobaría el, el presupuesto 2017 sí. hasta tanto no sepa qué va a pasar con el impuesto a las ganancias. Fíjese las implicancias políticas, ¿no? Esta aseveración la hizo el legislador radical Pablo Blanco, como lo decía la gobernadora, el 15 es la sesión prevista para la legislatura provincial, pero el presupuesto por ahora en suspenso. Está prevista la, la sesión, está convocada para el día 15, el jueves 15, así que tenemos el día de hoy, mar, hoy y mañana, para continuar trabajando y de ser necesario este, llegar para la... la la sesión de la legislatura, la intención por supuesto es manifiesta de 
que la provincia tenga presupuesto a partir un presupuesto aprobado a partir de enero del 2017. Veremos si los tiempos nos dan para tratarlo dentro del, del periodo de sesión ordinaria, que vence el día 15, o si sí, ante la no aprobación del presupuesto las mismas se prorrogan para el tratamiento del mismo. Pero bueno, vamos a tratar de entre hoy y mañana y el día jueves terminar todos lo, los temas que están pendientes. Uh -huh. eh, ¿Puede incidir, digamos, en caso de aprobarse el proyecto en el Senado de elevar el piso del impuesto de las ganancias? ¿Puede incidir en alguna modificación? digamos, sustancial en el presupuesto. Y seguramente los montos que se manejan, de acuerdo a la información preliminar que tenemos, eh, rondan los 400 millones de pesos, 380, 400 millones de pesos de merma de recursos provinciales en forma directa, a su vez las consecuencias que pueden tener sobre las inversiones que o los recursos que Nación preveía para la obra pública, si uno lee las noticias, dice que en caso de ser aprobado esto, esto se va a ser afectado, así que seguramente también... De ser así, va a haber un recorte en las obras que el Gobierno Nacional tenía destinado recursos para la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, el diputado Matías Rodríguez, el Frente para la Victoria, ha negado que esto sea así, incluso ha llegado a decir que Macri está mintiéndole a los gobernadores y a las provincias. Bueno, yo creo que ellos le mintieron durante 12 años y vino a descubrir ahora el tema del impuesto a la ganancia, ahora que el Gobierno es de Macri. Cuando el gobierno era del Frente para la Victoria parece que ese problema no existía, ni siquiera se sentaban a tratarlo. Entonces me parece que hay que tener un poco de de autoridad moral al momento de plantear las cosas. Muy bien, la palabra del legislador de la Unión Cívica Radical hablando sobre este tema, respondiéndole también al eh, diputado Matías Rodríguez del Frente para la Victoria, al menos dando su parecer acerca de eh, bueno, lo que es el impuesto a las ganancias, Mili, que ha traído su debate, lo va a seguir trayendo porque recordemos que además también todo esto se abre en el marco de sesiones extraordinarias elevadas por el propio Ejecutivo queriendo este, llevar su proyecto de impuesto a las ganancias eh, y bueno, todos salieron obviamente a decir que en verdad eh, el actual Ejecutivo Nacional había propuesto en su momento eh, eliminarlos directamente. Entonces a partir de ahí se agarran los que hoy están en la oposición. ¿no? Sí, todo esto en el marco de un proceso inflacionario del 40%, de un déficit importante. Quizás nadie hablaría de ganancias si... Eh, la situación económica fuera otra, ¿no? Es, son momentos de crisis y por eso eh, cada uno defiende lo que puede, ¿no? Sí. Esa, es, esa es la situación que se está dando, muy interesante el debate que se generó. Veremos, para muchos... El, el asunto estaría cerrado por ahora. ¿eh? No. Por ahora, por ahora sí. sí, habrá que esperar. ¿eh? Habrá que esperar sí. esta semana y será importante para la legislatura. Sí, también, ¿no? y con el plus para el gobierno nacional de no haber que tenido que vetar que hubiera sido algo ya bastante más grosero. ¿no? En este caso no se llega al veto, que por eso muchos los ven como un verdadero triunfo de la jornada de Macri. Así es. Bueno, eh, estaremos expectantes a lo que ocurra mañana, como también la legislatura, para sesionar entonces el día jueves. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de la situación de un matrimonio de la ciudad de Río Grande. Un matrimonio con ilusiones de ser padres, de formar una familia. Bueno, todo comenzó ya hace un año y medio atrás, cuando una mujer, Paola Contreras, acudió a su médica y, bueno, le manifestó los deseos de convertirse en madre. Fueron investigando, fueron realizándose estudios y allí llegan a la conclusión de que necesitaban un tratamiento no de demasiada complejidad. Ella acude a su obra social que tiene en la ciudad de Río Grande, su medical, y allí comienzan los problemas. Problemas, Sebastián, que se dan porque se fueron dilatando los sí. tiempos. De alguna manera esta mujer se sentía de que le estaban todo el tiempo... Eh, complejizando la situación, no le, no le recitaban los medicamentos que ella necesitaba y siempre faltaba algo para que se concrete ¿no? lo que ella pedía. Así es, recordemos que la ley de fertilidad existe por lo menos ya hace eh, un, par de, un par de años, votado por ambas cámaras, eh, Congreso y Senado de, de la Nación, con lo cual es una ley a las cuales también las obras sociales y las prepagas eh, tienen que cumplir en un ciento por ciento, porque esto es algo que también eh, Paola lo va a estar mencionando, eh, el hecho de que eh, le cubrían pero solamente el 40% como si fuese un remedio de farmacia. ¿no? Sí, ella dice que se demoró mucho y lo que inicialmente era un tratamiento de menor complejidad ella después se termina haciendo estudios en medio de toda esta tardanza le hacen un dosaje hormonal y allí la situación entra 
en crisis, ¿no? Donde ella ya necesitaría otro tipo ahora de eh, proceso y de medicación y también una derivación de urgencia. Ella hace responsable a esta obra social por la demora y por la situación y la falta de respuestas que tienen. La doctora, mi doctora, pidió, eh, la doctora Valeria Pastori, sí. ella le está pidiendo a la prepaga sí. una derivación urge, de urgencia para que me extirpen ese segundo fibroma que yo tengo, eh, que imposibilitaría que yo haga el tratamiento. Sí. O sea, sí o sí me lo tengo que sacar, ¿sí? ¿sí? Y como tengo, tengo, tiene ciertas características y, y yo físicamente estoy teniendo ciertas dificultades por ese fibroma, eh, ella pide una derivación de urgencia eh, a la ciudad de Buenos Aires a un centro especializado en eh, fertilización insistida con un cirujano especializado en eso porque si a mí eso me lo sacan y me dejan el útero en mal estado directamente yo no serviría ni para obodonación tampoco, ni siquiera eso Bueno, ¿y esta intimación cuándo la presentaron? El 16 de noviembre sí, ¿sí? El 16 de noviembre presenté la primera eh, no, presenté la primera eh, pedido de derivación ¿sí? ¿sí? Al otro día me llaman de Swiss Medical y me dicen que eh, eh, tenía que presentar más estudios porque como las derivaciones en diciembre son solo de urgencia, eh, había que complementar con algo. Entonces yo eh, voy a la doctora nuevamente, lo hace por segunda vez el pedido, resaltando todo esto, las características de la derivación, y que se pide por segunda vez una urgencia eh, porque me están pasando tal y tal cosa, eh, y ellos no me llamaron nunca más. En todo este tiempito, cuando yo me empecé a avivar que las cosas que estaban pasando no eran normales, eh, que me estaban eh, boludeando en realidad, esa es la palabra, eh, porque no puede dilatarse tanto en el tiempo y siempre con cosas así, eh, siempre eh, una mala atención. Aparte, eh, yo me puse en contacto con eh, Celeste tu abogada que ella generó con otras chicas que tienen problemas de fertilidad eh, acá, una fundación que se llama Sumate, sí. una ONG, una fundación, sí. no me sale bien la palabra. Eh, ella justamente pasó lo mismo que estoy pasando yo con la misma prepaga, ¿sí? sí. Ella les ganó un juicio a la prepaga, por lo tanto hay un precedente que con más razón implica que es exactamente lo mismo, prácticamente. Eh, por lo tanto, al haber un precedente, sí o sí, ellos tienen que aprobarme la derivación. Ahí estaba el testimonio de Paola, ¿no? Que necesita estudios y el pensamiento que ella tiene, la reflexión que hace es, bueno, si no me quieren hacer esta derivación de urgencia, ni pensar en una ovodonación, que es lo que yo estoy necesitando. Así se encuentra esta paciente que busca respuesta, decía, pago una cuota muy importante y siento que no me ningunean, me están estirando plazos cuando yo ya... La verdad no estoy para perder el tiempo. No veremos cómo continúa este caso y ojalá se pueda resolver. Vamos ahora a cambiar de tema, Sebastián, porque hoy no sí. fue una fecha más. Hoy no fue una fecha más porque hace seis años eh, se recuerda eh, lamentablemente lo que iba a ser el principio del fin para el puente colgante de, de Río Grande, un día como hoy, pero allá por el año 2010 se soltaban algunos de los tensores que sostenían aquel puente que sirvió eh, en los comienzos de Río Grande para empezar a conectar eh, la ciudad separada en aquel momento eh, por el río. Bueno, todo esto que llevó una situación de advertencias, de pedir eh, un mantenimiento, eh, que pe de pedir también que haya eh, una recomposición de esto que es o era patrimonio cultural de la ciudad, ¿no? Sí, ¿no? Uno piensa en todo lo que hacen otras ciudades, otros sitios, donde cuidan su patrimonio cultural, no solo convirtiéndolo en un espacio turístico, sino también en la historia de los propios pobladores, sí. la historia que da origen a Río Grande, porque ese puente también forma parte de los orígenes Totalmente. de la ciudad. Así que una situación realmente inédita, ¿no? A veces tanto se habla de turismo y de promoción y así están estos espacios que hoy por hoy no, no, no revisten ningún tipo de, de valor, al menos para las autoridades. Mucho más cuando esto se lo había, de alguna manera, previsto, avisado... Eh tiempo atrás de que finalmente se precipite al agua allá por el mes de agosto del 2011 por el centro de antiguos pobladores de la ciudad. Hoy lo recordamos, a seis años entonces de lo que fue el principio del fin del puente colgante de la ciudad de Rivera. Yo voy a 
ese día en el que cayó el puente y bueno, y de todo el proceso, ¿no? Porque conlleva una historia muy importante, es uno de los puentes que permitía cruzar a las familias con los ganados, este, bueno, es muy simbólico para la ciudad de Río Grande. Mira, yo recuerdo esa mañana que me llama una de mis hermanas diciendo de que el puente se estaba cayendo, también un relato de que... Eh, fue, yo presenté un trabajo hacía aproximadamente cinco años antes ante el SICOP, que es una entidad donde uno hace una especialización en todos los bienes patrimoniales, y e hice un relevamiento, me acuerdo con una de mis sobrinas, hicimos un relevamiento de todo lo que es el puente, yo lo tengo, eh, es más, tengo el relevamiento fotográfico y, y, de, y dibujado, escrito, y lo presenté ahí y el análisis que hacían justamente fue que le daban de vida cinco a seis años si es que no se hacía una apuesta en valor. Me vino todo eso, me vino todo ese trabajo, eh, o sea, estábamos avisados, éramos, o sea, en su momento, bueno, las decisiones pasaban por otra, por otros lados, eh, y bueno, y esas cuestiones hicieron que por ahí este, ese día fue tri muy triste. Eh, ya no había más nada para hacer porque eh, los trabajos que se tuvieron que haber hecho no se hicieron en su momento. Muy bien, y ahora vamos a seguir con información y vamos a abrir el segmento deportivo aquí en Info3 Noticias. Y ya tenemos para hablar de fútbol de salón. Eh, Lucrecia, ¿cómo te va? Muy buenas ¿Cómo noches. ¿Cómo estás, Eva? Muy buenas noches para vos, para todos ustedes. Día martes, pero para repasar todo lo que ha dejado un fin de semana, decíamos un fin de semana súper largo, sí. con mucha información deportiva. Y entre ellos, la actividad del futsal. Como bien decías, que tiene que ver con la categoría B del fútbol CAF, porque ya hubo campeón y vamos a compartir ya mismo las imágenes de lo que dejaba el segundo partido de esta serie entre O'Higgins y Fénix. Y allí vemos imágenes de lo que fue el segundo partido, Cañito allí, para empezar estas imágenes del fútbol, porque decíamos, segundo partido allí en el gimnasio El Muriel, el primero comenzó el día miércoles de la semana pasada, ya hace una semana del primer partido de la serie, fue ganado por O'Higgins por 3 a 1, recordemos que ambos equipos ya estaban muy tranquilos de luego de la semifinal, luego de haber conseguido el pase a la primera división para el próximo año, el 2017, donde van a estar disputando allí sus partidos correspondientes a la máxima categoría. Lo cierto es que querían, por supuesto, quedarse con el campeonato. Primer partido, como decíamos, 3 a 1 en la margen sur el pasado miércoles. Pero el partido que estamos viendo en pantalla tuvo muchos goles y hacemos referencia a que O'Higgins le ganó por 6 a 1 a Fénix con goles de Emanuel Salguero en dos oportunidades. Carlos Morte también convirtió dos, dos goles. César Pucho Andrade, Juan Barría y Juan Salguero los goles para O'Higgins, que venció entonces en el segundo choque a Fénix y de esta manera se consagra campeón. Así que corona un año realmente muy bueno, redondito, como por allí decían, porque no solo consiguió la máxima categoría, sino que sube como último campeón de la categoría B.
allí veíamos el festejo entonces de los jugadores de O'Higgins que como decíamos se consagraron campeones y avanzan allí a la máxima categoría del fútbol CAF en la ciudad de Río Grande. Nos vamos ahora a la ciudad de Tolwin, el corazón de la isla tuvo este fin de semana la última fecha del rally provincial. Vamos a comenzar ya mismo con estas imágenes que realmente ha dejado una excelente fecha. Bueno, muy bien, allí estamos viendo entonces imágenes del rally, el cierre de temporada que tuvo de todo, allí veíamos cubiertas rotas, todos los equipos trabajando a full para hacer los sprint, para hacer las vueltas allí, vemos también vuelcos de todo hubo en este rally provincial en el cierre de temporada, allí estamos viendo uno de los vuelcos, cámara onboarding. Y en ese momento, bueno, chau, queda con las ruedas hacia arriba uno de los vuelcos protagonizados allí por uno de los pilotos. Hay que decir que el más rápido del rally fue Ignacio Pavlov en la categoría eh, E, que tuvo como triunfo a eh, Broncini y el campeón de la categoría fue Rodríguez. Por el lado de la categoría F, el ganador fue Ariel Hermaliuk. Y Dante Stor fue el campeón de la categoría B. Recordemos que este cierre de temporada, la última fecha, coronaba a los campeones de cada una de las categorías. Por el lado de la categoría B, Luis Marquicio fue el campeón, quien recibió el cetro en manos de su hijo, que lo había ganado en la temporada pasada. Por el lado de la categoría C, también hay que decir que Facundo Sur se quedó con el campeonato de esta categoría. Y justamente, algo para destacar, algo muy bueno que sucedió en este fin de semana, tanto viernes como sábado con el rally. Un hecho que tuvo que lugar como protagonista a Retamar, que se demoró y estaba allí a punto de conseguir el campeonato, eh, la victoria en este rally, pero con eso, por supuesto, venía ya el campeonato de su categoría. Lo cierto es que hubo un enorme gesto de caballerosidad por parte de Retamar, eh, donde se demoró porque estuvo eh, ayudando a uno de sus compañeros, ya que el propio Retamar se detuvo en competencia para ayudar a Federico Aterio, quien había quedado tirado en el camino por un problema mecánico en la última prueba especial, que era el Power Stage, y lo llevó hasta el parque cerrado a tira. Así que excelente entonces allí el gesto de Retamar con su compañero Ateiro para llevarlo. Y bueno, de esa manera, por supuesto, le jugó que no pudo llegar en una mejor posición para quedarse con el campeonato, pero en esta categoría entonces el campeón fue Facundo Sur, que estaba peleando allí palmo a palmo con Retamar. Lo cierto es que una muy buena temporada del Rally Provincial en justamente nuestra provincia de Tierra del Fuego, con el cierre en Tolwin, allí un muy, muy buen circuito, buenos autos que estuvieron disputando cada una de las categorías. Así que, el, el, por supuesto, las felicitaciones para toda la gente de eh, quien organiza justamente este rally por el buen desempeño y, por supuesto, a todos los pilotos y que, obviamente, estén en la próxima temporada con todo el rally provincial. Más noticias en Info3, Tierra del Fuego participará de los primeros Juegos Deportivos de Playa. Tierra del Fuego va a estar en los próximos Juegos Deportivos de Playa que se van a realizar entre el día de mañana y el 17 de este mes. En Río Negro, una delegación integrada por 40 personas partió en el día de ayer para competir en las distintas disciplinas. En otro tema, terrenos baldíos para estacionamiento gratuito en Ushuaia buscan promover la utilización de terrenos en desuso para el ordenamiento del tránsito vehicular. La iniciativa, que se va a tratar mañana en sesión, exime a los propietarios del pago del monte equivalente a cuatro veces el impuesto inmobiliario vigente para terrenos baldíos y faculta al Ejecutivo a supervisar el uso de los predios, pudiendo retirar vehículos cuya estadía, por ejemplo, supere las 24 horas. 
Y estamos recibiendo muchísimos mensajes, así que gracias a, to a todos nuestros televidentes que están muy activos en las redes sociales y que siempre nos dejan su aporte en que es realmente muy, pero muy valorable. Vamos a compartir el mensaje de Ana. Dice, quisiera que el Ejecutivo Municipal explique quiénes son las personas con vestimenta inadecuada que están realizando tareas que corresponde al personal municipal. Como vecina pregunto, ¿es por eso que el intendente desea el impuestazo? ¿Para justificar qué? Y si le brinda un salario digno, basta de precarización, dice Ana. Bueno, refiriéndose a mmm, toda esta gente ¿no? que está en la ciudad de Río Grande realizando distintas tareas, bueno, según esta televidente, ni siquiera tienen la vestimenta ¿no? que, que deberían llevar. Bueno, gracias Ana también por tu aporte. Omar dice, si empezamos a mandar saludos de cumple... Se empieza a desvirtuar este espacio que conviene se ha utilizado para un fin común. En otras palabras, que la gente la corte con los cumpleañitos y aniversarios. Igual los rebanco a ustedes, son regrosos, dice Omar. Bueno, Omar, paciencia. La gente, Totalmente. La gente quiere un, un saludito de cumpleaños y no le hace mal a nadie. ¿Puedo mandar un saludo de cumpleaños? Dale. No, no, mentira. <risa> para Omar. <risa> un saludo para Omar, un saludo para Omar. ¿eh? Bueno, ahí estaba... La opinión de este televidente. Elvira dice, buenas noches. Necesitaríamos saber los vecinos de Chacra 11 si para el 2017 la escuela primaria ya estaría habilitada. Esta escuela primaria que se prometió sí. y se prometió y... Todavía, todavía no hay noticias. Seguramente será una, una pregunta que le realizaremos al ministro Romero, ministro de Educación. Vamos a preguntarle, sí. Mañana vamos a estar consultando este tema, Elvira, para... Para que la gente pueda saber, ¿no? Hay mucha expectativa, porque por supuesto, la gente quiere tener la escuela en su barrio, sería Así lo es. ideal. Así que vamos a, a evacuar esta duda mañana. Gracias por la consulta, ¿eh? Elvira. Marcelo dice, los millones que se pierden todos los comerciantes de acá por creerse vivos, gastronómicos, hoteleros y comerciantes. Esta es la mentalidad de nuestros comerciantes argentinos. Le quieren sacar el mil por ciento de ganancia a las cosas. Nunca un 15 o un 20, dice Marcelo a través de Facebook, refiriéndose a un tema que hablábamos ayer, que es el boom de compras ¿no? al vecino país, sí. que, que como decías vos, era el nuevo Miami, Chile. Como que lo consideraban de esa manera. Bueno, aquí Rivarola también la explicación la dio por el costo fiscal sí. eh, que tienen los comerciantes a la hora de, bueno, obviamente tener que pagar impuestos. ¿no? Muchos impuestos internos ¿no? que están sí. eh, agrandando las cifras. Gracias, Marcelo. Y el último de Gabriela dice que bajen los precios acá y la gente no huye al otro lado a comprar. ¿Cuánto de más se abona un producto acá en la isla que en otro lado es una diferencia abismal? Se pregunta Gabriela en igual sentido. Nuestros televidentes opinando, cosa que nos encanta, ¿no? Que no solo se queden con la noticia al verla, sino que también dejen su parecer al respecto. Es muy interesante, así que gracias a todos. Nos vamos rápido a la última pausa. Nos vamos muy rápido a la pausa, todavía nos quedan muchos temas para eh, presenciar aquí en este Info 3 Noticias, así que hacemos un corte y ya venimos. Porque tu tiempo vale. Ahora tu factura de TV Fuego también la vas a poder pagar en Red Link Pagos. En el cajero automático de tu banco, desde el Home Banking o desde la aplicación Link para celular. ¿Cómo pagar tu factura desde un cajero automático Link? Ingresa en Pagos, Pago de Impuestos y Servicios, selecciona el rubro de la empresa, ingrese el número de Link Pagos, ingrese la empresa. TV Fuego. Ingrese el número de concepto a pagar, confirme el pago y retire el comprobante. Recuerde que también puede pagar su factura por débito automático, CBU, Pago Mis Cuentas, Rapi Pago, Pago Fácil y Banco Tierra del Fuego. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Tierra del Fuego.
Instala tu alarma por solo 12 cuotas de 124 pesos. Única en tu ciudad. Porque tu tiempo vale. Ahora sumamos Banco Nación y la adhesión por CBU de cualquier banco para que puedas pagar tu factura de TV Fuego. Recuerde que también puede pagar su factura por débito automático. Red Link Pagos. Pago mis cuentas. Rappi Pago. Pago Fácil. Y Banco Tierra del Fuego. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos. Y continuamos, tercer y último bloque de Info 3 Noticias, donde como siempre tenemos todo el resumen de la jornada. Y hay novedades en Prefectura de Ushuaia. Así es, porque asumió el nuevo jefe mayor prefecto. Esto, bueno, que eh, se da de manera programada habitualmente, sí. eh, la nueva asunción de autoridades. Bueno, ocurrió en Ushuaia la asunción entonces del nuevo prefecto mayor, algo que estaba esperado, donde concurrieron también autoridades autoridades tanto de la municipalidad como también eh, del gobierno, la capital de nuestra provincia. Así que nosotros vamos a compartir imágenes y a conocer también a quien estará al frente de la nueva prefectura en la capital de nuestra provincia. Asumiendo un desafío, ¿no es cierto?, eh, aquí en Tierra del Fuego, coménteme con qué expectativas asume el MI. Bueno, acabo de llegar a, a Ushuaia, tengo la mejor expectativa, espero poder cumplir con todas las, las esperanzas que pusieron en mí mis superiores. Reemplazo a un gran jefe, que es el señor Hansa, que hizo una excelente gestión. Así que vengo con muchas, con muchas ganas, con muchas pilas. Este, vengo de Buenos Aires, vengo de la Dirección de Inteligencia Criminal del Departamento de Trata de Personas, de Investigaciones de Trata de Personas. Así que bueno, es otra función la que vamos a cumplir acá. Eh, así que... Este, esperaremos estar a la, a la altura de las circunstancias para cu poder cumplir de la mejor manera posible nuestra gestión. Bueno, viene de un departamento de inteligencia donde ha trabajado en casos de trata. ¿Está al tanto o se ha enterado por los medios de comunicación que ha habido varios casos de trata aquí en Ushuaia, algunos con condena firme? He escuchado, he escuchado. Nosotros no hemos trabajado en, en, en la provincia de, de Tierra del Fuego. Nosotros básicamente hemos trabajado en lo que es eh, Capital Federal y el Conurbano Bonaerense. Este, te, hemos hecho, realizado investigaciones en otras provincias, como en Salta o en Jujuy, este, sobre todo lo que es eh, explotación sexual. Pero también hemos tenido casos de, de trata por explotación laboral, en la, eh, sobre todo en talleres clandestinos. Justamente porque uno muchas veces eh, vincula, eh, por desconocimiento quizás, que la trata siempre está vinculada a delitos contra la integridad sexual, pero abarca más que esto. Sí, totalmente. La trata de personas es una aberración. Nosotros hacemos investigaciones por explotación sexual como por explotación laboral. Este, hemos creado un departamento donde hay grandes profesionales, donde hay un equipo de trabajo muy comprometido, muy responsable este, y sumamente interesado en combatir la trata de personas. Hemos recatado muchas víctimas de explotación sexual este, y hemos hecho y realizado investigaciones eh, sobre explotación laboral. Ahí estamos entonces conociendo esta nueva autoridad que es, puso en funciones prefectura a nivel nacional, bueno, con una amplia experiencia en lo que es criminalística y trata de personas. De aquí le deseamos que tenga un gran desempeño y una muy buena labor. Nosotros ahora cerca del final vamos a ver cómo va a estar el tiempo en las próximas horas. Tuvimos un día realmente muy bueno, ¿eh? por momentos se sentía el calor, pero atención, mañana... Llega la inestabilidad y llegan las precipitaciones. Probabilidad de lluvias y chaparrones para Río Grande. La mínima 6, la máxima 14, la humedad que sube un poquito del 64%. Pasamos a Ushuaia. También inestabilidad en la zona sur de Tierra del Fuego. Mínima 4, un poquito más baja. La máxima 13, nubosidad variable y la probabilidad de chaparrones en la capital. Y Tolwin, que no será la excepción también, el tiempo inestable, la probabilidad de lluvias y chaparrones mejorándose la tarde. La mínima 4, la máxima 12. Bueno, a prepararse entonces. Ojalá hayan disfrutado el solcito de hoy porque mañana 
se viene la inestabilidad. Bueno, más lluvias para diciembre que viene siendo eh, el sí. mes sin dudas donde más pre eh, precipitaciones hemos tenido en todo este año 2016. Hay como 32 milímetros. Sí, este, ya prácticamente con la mañana seguramente vamos a pasar el mes de febrero, eh, que fue el que más llovió y todavía no llegamos a mitad de mes. Antes de irnos, eh, déjeme agregar que eh, hoy en el Senado una bicameral que rechazó el eh, retiro del reembolso a los puertos patagónicos, así que es una muy buena noticia para todos los puertos de la Patagonia, 10 votos a 6. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, lo tiene que ratificar el rechazo o rectificar ambas cámaras, diputados y senadores, Bien. pero esto eh, recién va a quedar para el año que viene, así que eh, por este año lo van a seguir per, eh, percibiendo los puertos de la Patagonia. Bien, queda de un 12%. Era entre el 12 y el 8% por ciento, dependiendo el puerto en qué, provincia, en, qué, en qué provincia se ubique. Así que una, una excelente noticia que, bueno, mañana vamos a estar de alguna manera ampliando y mañana también vamos a estar ampliando el tema deportivo, ¿no? Por supuesto, hubo mucha actividad, como decíamos, un fin de semana súper largo. Hubo maratones en Ushuaia, hockey pista también con ya el cierre de los torneos, así que vamos a estar repasando eso. Bueno, y nosotros nos vamos por si en Expreso. Mira. Exactamente, nos vamos, gracias chicos. Nos vamos, no, Hasta no. mañana. Sí, hoy tenemos un lindo programa en Expreso, bueno. imperdible de todo. Tenemos muchísimo, así que como siempre le agradecemos a nuestra prestigiosa audiencia. Si usted se perdió, se perdió perdón, este programa a la medianoche se repite. Por supuesto, y también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y en YouTube como Info 3 Noticias. Bueno, gracias. Hasta Adiós. mañana. Y gracias a ustedes, nuestros televidentes que noche a noche nos eligen y nos acompañan. Hasta mañana. Mañana, por supuesto, ya en la edición del miércoles nos volveremos a reencontrar. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way.